വൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അഹുദ ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വ അലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈന മാ ബഅദ് റബ്ബി ഇശ്രഹ് ലീ സദ്രി വ യസ്സിർ ലീ അമ്രി വ അഹ്ലിൽ ഉഖ്ദത്തൻ മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി സഹോദരങ്ങളെ വായിക്കുക സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഇൻഷാല്ലാഹ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്തിമ വേദഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആരംഭ വചനങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നൽകിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 96-ആമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ അലഖിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കടന്നു വരുന്ന ചില വചനങ്ങൾ അതിനെ ഒരു അല്പം ആഴത്തിൽ നോക്കി കാണാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം നേരത്തെ സീറിയിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ തിന്മകളിൽ അസ്വസ്ഥനായി പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ ജബലന്നൂർ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇറാഗുഹയിൽ ഏകാന്തനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രപഞ്ചനാഥനിൽ നിന്നുള്ള ആ സന്ദേശവുമായിട്ട് ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന പേരിലുള്ള മാലാഗ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പ്രാരംഭ വചനങ്ങൾ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പൊ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യ വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യരാശിയോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ വചനങ്ങളുടെ ആഴാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നൽകിയ കൽപ്പന ഇക്ര ആ ഇക്ര എന്നുള്ള പദത്തിലൂടെയാണ് ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വായിക്കുക എന്നുള്ള കൽപ്പനയിലൂടെയാണ് ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് എത്ര മനോഹരാണ് ചിന്തിച്ചു അതായത് ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകിയ കൽപ്പന സത്യം കണ്ടെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹനെ ആരാധിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാനോ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാനോ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല തുടക്കത്തിൽ കൽപ്പിച്ചത് മറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രപഞ്ചനാഥൻ നൽകിയ കൽപ്പന വായിക്കുക എന്നുള്ള കൽപ്പനയാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല അജ്ഞതയാകുന്ന അന്ധകാരത്ത് തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള വെളിച്ചാണ് എൽമ് അറിവെന്നുള്ളത് ആ എൽമിന്റെ വാതായനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ വായനകളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി വ്യായാമങ്ങൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട വ്യായാമമാണ് വായന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്ത അത് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം മനുഷ്യൻ എത്ര തന്നെ പുരോഗതി നേടിയാലും ഒരിക്കലും വായന അസ്തമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ താളിയോലകളിൽ എഴുതി വായിച്ചു പിന്നീട് മനുഷ്യന് പുരോഗതി പുരോഗതി പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ വായനകൾ പേപ്പറിലേക്കായി പേപ്പർ കണ്ടെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ പേപ്പറുകളിലേക്കായി പിന്നീട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയകളിലാണ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കിൻഡിൽ പോലെയുള്ള ഉപകരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്നും വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പൊ വായന ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ആ വായനയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ മാത്രമാണ് മാറുന്നത് കാരണം വായന അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ വിജ്ഞാനമാണ് അവിടെ നിലക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയേറെ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ വായനക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അന്തിമ വേദഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത് സുബാനല്ല ആ ഒരു കൽപ്പന അള്ളാഹു സുബാനത്തല വായിക്കാനുള്ള കൽപ്പന അത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയിലൂടെ അവസാന നാള് വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ആ കൽപ്പന ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പ്രഥമ സംബോധിതരായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അവരിലേക്ക് വെച്ചോ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവര് എഴുതാനോ വായിക്കാൻ അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ള ആളുകൾ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരോടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദ്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള നബിയല്ലൊമ്മ് നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൽപ്പന അവരിലേക്ക് നൽകി പിന്നീട് ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ കൽപ്പനകൾ ആ ഖുർആൻ അവർ നെഞ്ചിലേറ്റിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ജനതയിൽ പിന്നീടുണ്ടായ പരിവർത്തനം ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം ആ സമൂഹത്തിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു നമുക്കറിയാം വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനത്തിനാണ് പിന്നീട് അവിടെ
വൈജ്ഞാനിക രംഗ രംഗത്ത് മുസ്ലിം ലോകം അക്കാലഘട്ടത്ത് കത്തിജ്വലിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ആ യൂറോപ്പിന്റെ അന്ധകാരത്തെ അറിവാകുന്ന വെളിച്ചത്തിലൂടെ തുടച്ചു നീക്കാൻ തുടച്ചു നീക്കാൻ സഹായിച്ചത് മുസ്ലിം ലോകമാണ് മുസ്ലിം ലോകമാണ് അവരിലേക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നത് അപ്പൊ നിരക്ഷരായിട്ടുള്ള ആ ജനതയെ ആ ജനതയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ലോകത്തിന്റെ സർവ വിജ്ഞാനങ്ങളെയും നയിക്കുന്ന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളായി അവരെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആ ഒരു കൽപ്പന എക്ര എന്നുള്ള കൽപ്പന അറിവ് നേടാനുള്ള ആ ഖുർആാന്റെ കൽപ്പന അവർ മുറുകെ പിടിച്ചതായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം സുഭാനുള്ള അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറുവശത്തേക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബൈബിള് ആ ബൈബിള് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എഴുതാനോ വായിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുരോഹിതന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി വിപ്ലവങ്ങൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ ആ വായിക്കാനുള്ള കൽപ്പന അത് ലോകത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആ കടന്നു വരുന്നത് ആ ഖുർആൻ എന്നുള്ള പദം പോലും കറ ആ യക്ര വായിക്കുക എന്നുള്ള പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാദൃശ്ചികല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന വായിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥവും പരിശുദ്ധ ഖുറാനായിട്ട് മാറുകയാണ് ഖുർആൻ നമുക്കറിയാൻ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് വായനയെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലെ ഒരക്ഷരം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാന്നാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ വസ്ലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ആ രൂപത്തിൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മാറി ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആ വായിക്കുക എന്നുള്ള കൽപ്പനയിലൂടെ ആരംഭിച്ച ഗ്രന്ഥം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാന സ്രോതസ്സായിട്ട് പിന്നീട് മാറുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഖുർആാനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എത്ര എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടു രചിക്കപ്പെടുന്നു ഇനിയും രചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത്രയേറെ വിജ്ഞാനത്തെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതായത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടനായിട്ട് ഖുർആൻ നിലകൊള്ളുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എത്ര എത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആ ഖുർആൻ വാർത്തെടുത്തത് എത്ര എത്ര ലൈബ്രറികളാണ് ആ ഖുർആൻ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് എത്ര എത്ര ഹൃദയങ്ങളാണ് ആ ഖുർആൻ മാറ്റിമറിച്ചത് ഇത്രയേറെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിച്ച മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പോലെ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല അത്രയേറെ ഖുർആൻ വായിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അത്രയേറെ വിജ്ഞാനത്തെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ച ആ എക്ര എന്നുള്ള കൽപ്പനയായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അടുത്തായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നു എക്കറ ബിസ്മി റബ്ബിക്ക് സൃഷ്ടിച്ചവനായിട്ട് റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ നീ വായിക്കുക റബ്ബ് എന്നുള്ള പദം ആരംഭ വചനത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല റബ്ബ് എന്നുള്ള പദത്തെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിസ്മി റബ്ബിക്ക മറ്റൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പ്രഥമ സംബോധനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പലതും അറിയായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്നുള്ള പദം അവർക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ബിസ്മില്ല എന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ ബിസ്മി റബ്ബിക്ക എന്നാണ് തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതിലുള്ള ഒരു ഭംഗി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായിട്ട് അവർ വേണ്ട വിധം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റബ്ബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റബ്ബ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൾ സൃഷ്ടിക്ക മാത്രമല്ല മറിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും നമ്മുടെ മീത സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യമുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് യജമാനായിട്ടുള്ള ആൾ അതാണ് റബ്ബ് ആ നമ്മുടെ സംരക്ഷകൻ യജമാനായിട്ടുള്ള ആ റബ്ബാണ് തന്റെ അടിമകളോട് ഈ ഒരു ഘട്ടം മുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ യജമാനാണ് നമ്മോട് വായിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മി റബ്ബിക്ക് അവന്റെ നാമത്തിലാണ് ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാനവരാശിയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഘട്ടം മുതൽ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം അത് ലൈസമിൻ അന്തിക് വലാമിൻ അന്തി ജിബിരി അല്ലത് യുക്രിക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം പ്രവാചകനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റസൂലാക്ക് വഹി നൽകുന്ന ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയിൽ നിന്നോ ഒന്നുമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥം മറിച്ച് ബിസ്മി റബ്ബിക്ക അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ
അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സഹായം എന്താണെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അയാൾ നമ്മോട് ചോദിക്കും എന്ത് സഹായം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സഹായം ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സഹായം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ആ ആ ഒരു ചോദ്യം പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലോട് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇയാക്കൻ എസ്റ്റൈ നിന്നോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹ് സുബാനത്തിലൂടെ സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലതി ഹല അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല സൃഷ്ടിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം അള്ളാഹ് സുബാനത്തലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് സുബാനുള്ള അള്ളാഹിന്റെ ഹാലിഖ് എന്നുള്ള ഗുണം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പതിനൊന്നോളം സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിച്ചു അള്ളാഹിന്റെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ള ഗുണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ പ്രാരംഭ വചനത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാനുള്ള കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഹാലിക്കായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഹാലിക്കായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഹാലിക്ക് ഹാലിക്ക എന്നുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള പദത്തെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ അതായത് ഹാലിക്ക എന്നുള്ള പദത്തിനുള്ള നിർവചനം അൽ ഈജാദു ഷെയ്മിൻ അൽ അദം മിൻ ഗൈരി മിസാലിൻ സാബിഖ് അതാണ് ഹാലിക്ക് അതായത് അൽ ഈജാദു ഷെയ്മിൻ അൽ അദം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുക അതോ അത് എങ്ങനെയാണ് മിൻ ഗൈരി മിസാലിൻ സാബിഖ് അതായത് യാതൊരു മുൻമാതൃകയും ഇല്ലാതെ പരിപൂർണ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യത്തെ നിർമ്മിക്കുക അതാണ് ഹാലിക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവ് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമാണ് സുബാനുള്ള നമ്മളൊരു നമ്മളൊരിക്കലും പരിപൂർണ ശൂന്യതയിൽ നിന്നല്ല ഒരു വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളെല്ലാം അവർക്ക് ഈ ലഗോസ് കട്ടകൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം പിന്നീട് അത് വെച്ച് അവർക്ക് എന്തും നിർമ്മിക്കാം അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പേ നിരവധി റോ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്ക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹാലിക്കല്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ചെയർ ഈ ചെയർ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് ശൂന്യതയിൽ നിന്നല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഒരു വസ്തു നിർമ്മിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓൾറെഡി ഒരു രൂപമാതൃക നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ മുൻമാതൃക ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രകൃതിയിലുള്ള പക്ഷികൾ അനുകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരു മുൻമാതൃക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ രണ്ടാമത് നോക്കി വരക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഏറ്റവും അത് പ്രയാസം ആദ്യത്തിൽ അത് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് യാതൊരു പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശൂന്യതയിൽ നിന്നും യാതൊരു മുൻമാതൃകയും കൂടാതെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സർവ്വതും സൃഷ്ടിച്ചത് ബദി ഉസ്സമാവാത്തി വല്ലർ സൂറത്തുൽ ബക്കറ യാതൊരു മുൻമാതൃകയും കൂടാതെ ആകാശലോകങ്ങൾ ആകാശഭൂമികളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടാവാകാൻ അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാലിക്കായിട്ടുള്ളവൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമാണ് നമ്മളൊരിക്കലും മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ഹാലിക്കാകാൻ സാധ്യല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു കാര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി സമയവും അതേപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനം നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയെ സംബന്ധിച്ചി
അള്ളാഹു സുബാനത്തല കേവലം സൃഷ്ടിക്ക മാത്രല്ല ആ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ മറ്റൊരു നാമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അൽ മുസൗബിർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല രൂപകൽപ്പന നടത്ത് ആ രൂപകൽപ്പന നൽകുന്നവനാണ് എങ്ങനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കല്ല മറിച്ച് മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപവും ക്രമവും എല്ലാം നൽകി മനോഹരായിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ നൽകി അല്ല മുസൗബിർ ആ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലാണ് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് അലി ഇമ്രാനിലെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഹുവല്ലതി യുസൗബിറുക്കും ഫിലർ ഹാമി കൈഫയശ അവനാണ് നിങ്ങളെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ട അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു യുസൗബിറുക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ പദവോടെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ലോകത്ത് ഏഴ് ബില്യൺ മനുഷ്യര് ആ മനുഷ്യർക്ക് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ രൂപമാണ് വ്യത്യസ്ത മുഖം അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിരൽ തുമ്പുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ കൈ കണ്ണുകൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഓരോ ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ നൽകി അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ജീവജാലം ജിറാഫ് ജിറാഫിന്റെ ഉയരം അതേപോലെ തന്നെ ആന അതേപോലെ തന്നെ കടലിലുള്ള നിരവധി നിരവധി മത്സ്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ ലോകത്തുള്ള നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ കളറുകൾ ഓരോ ഷെയ്പ്പുകൾ വ്യത്യസ്ത രൂപ ഭാവ അതേപോലെ തന്നെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം നൽകി അള്ളാഹു സുബാനത്തലയാണ് അവയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അൽ മുസൗബിർ സുബാനല്ല സബി ഹിസ്മ റബ്ബിക്ക് അല്ല അല അല്ലതി ഹലക്ക ഫസൗവ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്ത് ഹഷറിന്റെ അവസാനത്തിലും ഉവല്ലാഹുൽ ഖാലിഖ് അൽ ബാരി അൽ മുസബിർ അവിടെയും ഖാലിഖുമായിട്ട് ചേർത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മുസബിർ എന്നുള്ള പദത്തെ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ച ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള ആ കളറുകൾ അത് അതിനെ അനുകരിക്ക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ നമ്മുടെ ഭാവനയിലേക്ക് പോലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ രൂപങ്ങളാണ് നമ്മളും അനുകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാത്ത ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഈ സയൻസ് ഫിക്ഷനിലെല്ലാം അവര് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെല്ലാം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവര് വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രം അതും ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്പ്പിനെ അനുകരിച്ചായിരിക്കും അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിലപ്പുറം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഖാലിഖ് ഹൽ മിൻ ഖാലിഖിൻ ഖൈരില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിച്ച ചോദ്യം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സൃഷ്ടാക്കൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സുബാനല്ല അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കലും പരിപൂർണ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിലവിലുള്ള ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിലും റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ഇമാം ബൈഹക്ക് ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ എന്നല്ലാഹ സ്വാനി കുല്ലു സ്വാനി ഐൻ വസ്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ശില്പിയെയും ശില്പങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്ത സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള പക്ഷികളെയാണ് നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് ആ ഫ്ലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ കഴിവും അതേപോലെ തന്നെ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും അതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയാണ് അത് മാത്രമല്ല അത് നിർമ്മിക്കുന്ന നമ്മളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തലയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളെയും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തില ഇന്നല്ലാഹ സാനി കുല്ലു സ്വാനി ഐൻ വസ്തി സുബാന ശില്പിയെയും ശില്പങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ആ സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ള ഗുണത്തെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൃഷ്ടാവിനെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ റബ്ബിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ അവനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കും അവനിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഹാലിഖ
അള്ളാഹു സുബാനത്ത മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു ആ സൃഷ്ടിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഹിതായത്ത് അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകി പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഒരു ഘട്ടം മുതൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യന് മാർഗദർശനം നൽകാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ അലക്ക് അവനെ അലക്കിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ അലക്ക് എന്നുള്ള പദം അത് ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് തുടക്കത്തിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു മഹാത്ഭുതമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾ അതിനെ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നെല്ലാം പരിഭാഷപ്പെടുത്താറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയിൽ ഭ്രൂണത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പദം തന്നെ ജിനീൻ എന്നുള്ള പദം ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്ത് നജിമിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇത് അൻതും അജിന്നത്തും ഫി ബുത്തൂനിയും മഹാത്യക്കും അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ പദത്തെ അവിടെ തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചില ആളുകൾ രക്തപിണ്ടം രക്തക്കട്ട എന്നുള്ള അർത്ഥവും നൽകാറുണ്ട് ആ ഒരു അർത്ഥവും ആ പദത്തിന് വന്നു ചേരാറുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അലക്ക് എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥം ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കവിതകൾ ആ അല്ലക്കാത്ത് കവിതകൾ അതേ പദമാണ് അല്ലക്കാത്ത് അതായത് അവർ രചിക്കപ്പെട്ട കവിതകൾ അവർ കബാലയത്തിന് മുകളിൽ അവർ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അർത്ഥമാണ് അതിന് വന്നു ചേരുന്നത് പക്ഷേ അതിന്റെ രണ്ടാമതായിട്ട് കടന്നു വരാൻ രക്തക്കട്ട എന്നുള്ള അർത്ഥം നിരവധി പഴയകാല തഫ്സീറുകളിൽ അത് ആ ഒരു ആ ഒരു അർത്ഥമാണ് അവർ നൽകിയിരുന്നത് കാരണം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥം നൽകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതെങ്ങനെ ശരിയാകുമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അക്കാലഘട്ടത്ത് അക്കാലഘട്ടത്ത് അത്രയെ എംബ്രിയോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞതുപോലെ സനുരീഹിം അയാത്തിനാഫിൽ ആഫാഖി വഫി അംഫുസിഹിം ഹത്ത യഥബയ്യനലഹും അന്നഹുൽ ഹക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു കാലങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഖുർആാന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതിന് വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു നിരവധി പുരോഗതികൾ നേടിയ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഗർഭാശയത്തിനകത്തുള്ളതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എക്സറിയും അൾട്രാസൗണ്ട് എല്ലാം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എംബ്രോളജി ഒരുപാട് വികസിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പിൻകാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ആ ഭ്രൂണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച തന്നെ അതിൽ നിന്നും കണക്ടിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആ സ്റ്റോക്ക് രൂപപ്പെട്ട് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ എൻഡോമെട്രി എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അത് സുഹാനല്ല അതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു അല്പം കൂടി വളരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതാണ് പിന്നീട് പൊക്കിൽ കൂടിയായി അമ്പലിക്കൽ കോഡായിട്ട് മാറുന്നത് ആ അമ്പലിക്കൽ കോഡ് വഴി മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പോഷണം ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുകയാണ് മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് കുഞ്ഞു ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു അട്ടയെ പോലെ സുഹാനല്ല അലക്ക് എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം അട്ട എന്നുള്ളതാണ് ലീച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും അതേ പദം വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് എത്ര കൃത്യമായി എത്ര കൃത്യമായിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ കുറാലിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എംബ്രിയോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രചനകളിൽ നമുക്കറിയാം പ്രൊഫസർ കീത്തുമോർ അദ്ദേഹം ടൊറണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഡെവലപ്പിംഗ് ഹ്യൂമൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രന്ഥം അതിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരായിട്ടുള്ള വചനം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ ഇൻ ദ ഖുർആാൻ കനോട്ട് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ സയന്റിഫിക് നോളജ് ഇൻ സെവൻ സെഞ്ചുറി അതായത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശാസ്ത്രീയ അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരിക്കലും അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഓൺലി റീസണബിൾ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് അള്ളാഹു സുബൻ അതായത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഏക കാര്യം റസൂൽ അള്ളാഹ് മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അത് പ്രപഞ്ചനാഥൻ നിന്നുള്ള വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂ ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എംബ്രിയോളജിസ്റ്റ് എംബ്രിയോളജിസ്റ്റിന്റെ സാക്ഷിയാണ് സുബാനല്ല അതാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ മറ്റൊരു വശത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഹലക്കൽ ഇൻസാനം ഇൻ അലക്ക് മനുഷ്യൻ അവൻ അലക്കിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആരംഭ ദിശകൾ പലതും അള്ളാഹു സുബാന
നിരവധി ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഇതേ സ്റ്റേജ് അവർ പിന്നിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യന് മാത്രം ഇതര ജീവികൾക്കില്ലാത്ത നിരവധി കഴിവുകൾ നൽകി പ്രത്യേകമായിട്ട് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തിൽ മുനുവിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഓരോ ഘട്ടം പറഞ്ഞ് അവസാനം അള്ളാഹു സുബാനത്തല മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്തു എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് മറ്റുള്ള ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ആ സൃഷ്ടി തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സൂറത്ത് സൂറത്ത് തീൻ ലാ സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ലഖദ് ഹലക്കനൽ ഇൻസാൻ ഫി അഹ്സനി തക്വീൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മോഡലിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ ഇതര ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സമാനമായിട്ട് പിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നത സൃഷ്ടിയായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് സുബാനല്ല ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടിയെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ പല സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അലക്ക് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നുതുഫ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മാ ഇം മഹീൻ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെന്നെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടി ആദന പേര ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമയുടെ സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ട് ചേർത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൽസ്വാലിം ഇൻ ഹമ ഇൻ മസ്നൂൻ അതായത് നിങ്ങളെ ചളി നിങ്ങളെ ചളി അതായത് കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു തുയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കളിമണ്ണ് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിയാൽ ഒട്ടിയാൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചളി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറപ്പുളവാക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ദ്രാവകം അതേപോലെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കളിമണ്ണ് അത് കുടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടി അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ദുർബലമായിട്ട് മനുഷ്യന് അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉപയോഗിച്ചത് അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയും മോശമായിട്ട് ഒരു വിലയും നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാതെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അഹ്സൻ തക്വീനായിട്ട് നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് സുബാനല്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നതാണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കുക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പാചകക്കാരന് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നിങ്ങൾ നൽകിയാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കേട് വന്ന കോഴിമുട്ടയും വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം നൽകി അതിൽ നിന്നൊരു ബെസ്റ്റ് ഡിഷ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം എത്ര നല്ല കുക്കാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ബെസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഡിഷ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ എത്ര നല്ല കുക്കാണെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നന്നാകണം എങ്കിൽ മാത്രം നല്ല ഫുഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അഹ്സനു ഹൽക്ക അതായത് അഹ്സനു തക്വീൻ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ക്രിയേഷൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉണ്ടാക്കിയത് സുബാനല്ല ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഫതബാറക്ക് അള്ളാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ആ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് മാത്രം കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം ആ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആരംഭങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള അത്ഭുതം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒന്നാമതായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യ സൃഷ്
അതിന് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് സുമ്മക്കാന അലക്കത്തൻ ഫലക്ക ഫസുവ അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ അലക്കാക്കി അതായത് നമ്മുടെ രക്തപിണ്ഡമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാക്കി അതിനുശേഷം രൂപപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം ആ ഒരു പോയിന്റാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് അലൈ സദാലിക്ക ബിഖാദിനെ അല അൻയുഹിയിൽ മൗത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കാണ് അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച എനിക്ക് നിങ്ങളെ മരണാനന്തര ജീവിതം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുണ്ടോ വല്ല പ്രയാസവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാരണം അതായത് നിങ്ങളെ ഇതേ രൂപത്തിൽ നിസ്സാരമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തുടക്കം നമ്മൾ അറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ നമ്മുടെ ഒടുക്കത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ നമ്മുടെ ഒടുക്കത്തിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യബോധം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇതേ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിച്ചതുപോലെ അതിനെ തുതവൂ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ദിശാബോധം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധം വേണ്ടതുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ധാരണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ആ അധ്വാനിച്ച പണവുമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരു കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വിടാണ് സങ്കല്പിക്ക നിങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാം ആണ് ആ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സുപ്രാത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതോടുകൂടെ ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് ഞാൻ ആ കോളേജിലേക്ക് വന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരാനുള്ള എക്സാം എല്ലാം അദ്ദേഹം മറക്കുകയാണ് അതോടുകൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യബോധം അയാൾക്ക് അതോടുകൂടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാതെയാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയും ധാരണയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നാളേക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങൂ എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്നലെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇന്നലകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക വഴി നമ്മളെ നാളേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭാവി നമ്മളെ തുലക്കും സുബാനല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പല സന്ദർഭത്തിലും മനുഷ്യന് ആ പിന്നിട്ട കാലം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ഇത്ര സവിശേഷ സൃഷ്ടിയായിട്ട് എന്നെ ഒരാൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും ആ ലക്ഷ്യ ബോധത്തെ ആ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അവൻ അന്വേഷിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന് പല സന്ദർഭത്തിലും മനുഷ്യന് വലിയ മറവിക്കാരനാണ് പണ്ഡിതമാര് പറയാൻ ഇൻസാൻ എന്നുള്ള പദം തന്നെ സുമിയൽ ഇൻസാനു ഇൻസാൻ അല്ലി അന്നഹു എൻസ നിസിയാൻ അതായത് മറവി എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻസാൻ എന്നുള്ള പദം തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതായത് പല സന്ദർഭത്തിലും മനുഷ്യന് ആ പിന്നിട്ട കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യന് മറക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമുക്ക് നൽകിയത് ഖുർആാന്റെ ഒരു പേര് തന്നെ ദിക്കർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നഹ ഇന്നാൻ അഹ്നു നസൽ ദിക്കറ വ ഇന്നാൽ ഹൂല ഹാഫിദൂൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ആ ഖുർആാന്റെ ഒരു 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 ലക്ഷ്യം തന്നെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സുബാനത അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടാമ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യബോധത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനെ ബോധമുള്ളവനാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനെ അവന്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് അതായത് അറപ്പുള വാക്കുന്ന ആ ജലത
خلق الإنسان من علق سبحان الله الله سبحانه وتعالى برواجك إن سلام الله عليه وسلم يلوده الله سبحانه وتعالى آور آور يادار تيم بليت شو دي كوندانه تودكتيلا إن الله سبحانه وتعالى منشيلو بودي بيكندت هذا نينده ما دا أبينده غرباشة تلو نو ميلا ده أكوري رتيل نينده سمبرتيشة هذا الله سبحانه وتعالى يلوغ تيندة تينما يعاق نانثغا رتيل نوم أبينده مارك درشنا نالجي آنور نالجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوده نينك مارك درشنا نالجي كوندري كان سبحان الله خلق الإنسان من علق موسیقی 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 ஏன் 
നമ്മുടെ അറിവുകൾ പേനകളിലേക്ക് പകർത്തി നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തലമുറകളിലേക്ക് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായകമായത് ഈ പേന എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സുഭാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുള്ളത് നാവില്ലാത്ത മനുഷ്യന് പേന മതി പേനക്ക് നാവാകാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നാവിനൊരിക്കലും പേനയാകാൻ കഴിയില്ല പേന എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സുഭാനല്ല പേന അതിശക്തമാണ് അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്നും അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൈമാറാൻ സാധിച്ചത് അത് കൈമാറാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് പടിപടിയായിട്ട് മനുഷ്യന് പുരോഗതി നേടാൻ സാധിച്ചത് അതുവഴി മനുഷ്യന്റെ നാഗരികതകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സുഭാനല്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രരംഗത്ത് തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്നതല്ല മറിച്ച് തന്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾ അവര് ശേഖരിച്ചു വെച്ച അവരുടെ ചിന്തയും വിജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം പഠിച്ച് അതിനെ അപകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ ജനിക്കുന്നത് അതിലൂടെയാണ് അയാൾ ഒരു പുതിയ കണ്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതികളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ നേടാൻ സാധിച്ചതും വിജ്ഞാനം തലമുറകളിലേക്ക് നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ എല്ലാം സാധിച്ചത് പേന എന്നുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുബാനല്ല പല്ലാസ് മനസ്സല മറ്റ് മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഗ്രഹ നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണത് അത് ഇതര ജീവികൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവര് എക്കാലഘട്ടത്ത് ഒരേ രൂപത്തിലാണ് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരേ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇതര ജീവികൾ ഒരു കുരങ്ങ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ജീവി അവര് എല്ലാ കാലത്തും അത് അന്നും ഇന്നും അവരെന്നും നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യന് ആദിമ മനുഷ്യര് നട നടന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അവന് ചക്രം കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവര് വിമാനം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ യാത്രാ മാർഗങ്ങളെല്ലാം അത് കാലങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യന് നിരവധി പുരോഗതികൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ അറിവുകൾ തലമുറകളിലേക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് വലക്കത് കറംന ബനി ആദം സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ വരദാനം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ബയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭാഷ അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദന പേരെ ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമെ സൃഷ്ടിച്ച ഉടനെ തന്നെ സുഹൃത്തുൽ ബക്കറയിൽ അല്ലമ ആദമൽ അസ്മ അക്കുല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് വസ്തുക്കളുടെ നാമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സുഹൃത്ത് റൂമിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒമീൻ ആയാത്തിഹി വഹ്ലാഫു അൽസിനത്തിക്കും അൽവാനിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഷകളിലുള്ള വൈവിധ്യമെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഷയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫായിട്ടുള്ള എഴുത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പേന നൽകി ആ പേന ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലതി അല്ലമ ബിൽ കലം സുഹാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആ പേനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സുഹൃത്തുൽ കലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത സൃഷ്ടികളെ പിടിച്ചെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല കസം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പേന എന്ന സൃഷ്ടിയെ പിടിച്ചിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുഹൃത്തുൽ കലമിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നൂൻ വല്ല കലമി ഓമ ഇസ്തുറു അള്ളാഹു സുബാനത്തല പേനയെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുബാനല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഷക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുത്തിനെല്ലാം വേണ്ടി അത്ഭുതപ്പെടുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ന്യൂറോ സയൻസിലുള്ള ആധുനിക നൂതനമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വെർണിക്കസേരിയ അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള വെർണിക്കസേരിയ അതായത് നമ്മുടെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് സെർബർ കോട്ടക്സിലുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം ആ ഭാഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പദം കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അർത്ഥം തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേട് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സുഭാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ ആംഗുലാർ ജൈറസ് അതും നമ്മുടെ മസ് മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്ര നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ മെറ്റാഫോറുകൾ അതായത് നമ്മൾ പഴഞ്ചല്ല് ഇതേ ര
ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ കഴിവ് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അറിയാത്തത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാത്തത് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ മുൻഗാമികൾ നൽകിയ അറിവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവര് പങ്കുവച്ച വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആര് ചന്ദ്രനിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ചന്ദ്രനിൽ പോയ ആളുകൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവര് അവർ പകർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് നമ്മൾ അറിയാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല കഴിവ് മനുഷ്യന് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലമല്ല ഇൻസാന മാലം യാലം സുബാനുള്ള അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷ തൃട്ടിയാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അടുത്തൊരു ഭൗതികവാദിയുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഏതോ ഒരു ചിമ്പാൻസി ആ ചിമ്പാൻസി ഒന്നോ രണ്ടോ പദങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു കാണിച്ച് അതിലെ അത്ഭുതം അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അത്രയോ കാലത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ചിമ്പാൻസി ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ പദങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്താണ് അദ്ദേഹം സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഏഴ് ബില്ല്യൻ വരുന്ന മനുഷ്യന് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് യുഗങ്ങളോളമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നു അവർ ആശയം വിനിമയം പങ്കു അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു അവർ എഴുതുന്നു അതിലൊന്നും യാതൊരു അത്ഭുതമില്ല മനുഷ്യേതരനായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി നിരവധി കാലത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ അത് മഹാത്ഭുതമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വഫി അംഫുസിക്കും അഫലാത്തു ബിസ്റൂൻ അല്ലെങ്കിൽ മാ ഒറക്ക ബിറബിക്കൽ കയറിയും നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് നിന്നെ വഞ്ചിച്ചത് സുഭാനന്ദ അപ്പൊ മനുഷ്യന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനുഷ്യന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു ആ നൽകപ്പെട്ട് സവിശേഷ സൃഷ്ടിയാക്കി മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചു ആ സൃഷ്ടിച്ചതിനെല്ലാം ശേഷം മനുഷ്യന് അതൊന്നും മനുഷ്യന് കാണുന്നില്ല പിന്നിട്ട കാലത്തെ കുറിച്ച് അവന് മറന്നു അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് സവിശേഷ സൃഷ്ടിയാക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം മറന്ന് അവന് അടുത്ത ആയത്തിൽ കല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അല യത്തുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ മനുഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റം ധിക്കാരിയായിട്ട് തീർന്നിരിക്കാൻ അതൊന്നും മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങളെയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നിട്ട കാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവന് മറന്നിട്ട് അവന് ധിക്കാരിയായിട്ട് തീർ തീരുകയാണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ചെറുപ്പം മുതൽ പൊന്നുപോലെ താലോലിച്ച് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന് നമ്മളെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാം അതായത് സ്വയം സ്വയം പര്യാപ്തനാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തള്ളിപ്പറയുന്ന മക്കളുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു പോയിടുന്നതിന് മുമ്പേ മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അത്രയേറെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി അത്രയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു പോയിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ വരെ നമുക്ക് നൽകി അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിനുശേഷം ഈ ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത നിരവധി സവിശേഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം കല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അല അത്ര മനുഷ്യൻ ധിക്കാരിയായിട്ട് തീരുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ധിക്കാരം പല സന്ദർഭത്തിലും ഇതെല്ലാം നൽകിയ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ അവന് നിഷേധിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ അത്രയും വലിയ ധിക്കാരം മനുഷ്യന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് പങ്ക് ചേർക്ക് ഇന്ന ഷിർക്ക് അല്ല ഉൽമുൻ അലിയും ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഷിർക്കിനെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന് പങ്ക് ചേർത്ത് അള്ളാഹുവിന് നൽകേണ്ടത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകുക വഴി അള്ളാഹുവിനോട് അക്രമം ചെയ്തു മറ്റുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുക വഴി അള്ളാഹുവിനോട് അക്രമം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിട്ടും ഇതേ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ അക്രമം ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആദ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യന്റെ ആ പ്രശ്നം സൂചിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം മനുഷ്യൻ അക്രമം ചെയ്യാനുള്ള അവന്റെ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ അടുത്തായത്തിൽ അറ ആ ഉസ്തഖന മനുഷ്യൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ ആയിത്തീരാനുള്ള കാരണം അവൻ അവനെ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തനായിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പല ആൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിഷേധിക്കുന്ന പല ആളുകളും അവന് സ്വയം ചിന്തിക്കാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മതി എനിക്ക് മറ്റാരും എനിക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ആരോടും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എനിക്ക് മറ്റാരുടെയും മാർഗദർശനം എനിക്ക് വേണ്ടതില്ല ഞാൻ സ്വയം
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാഫിക് നിയമം നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫൈൻ അടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭയന്നത് കാരണം നീ നികുതി അടക്കുന്നുണ്ട് നികുതി അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ നീ കൃത്യമായിട്ട് നീ പഠിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നീ കൃത്യമായിട്ട് നിന്റെ ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പരിണിത ഫലം ഭയന്നിട്ടാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതമാകും നമ്മുടെ മൊത്തം ജീവിതത്തിന് യാതൊരു അതായത് ഈ ലോകത്ത് മനോഹരായിട്ടൊരു ഉദാഹരണ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ലോകത്തിലുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് ഭൗതിക നിയമങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ലോ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് മോറൽ ലോ അതിൽ ഫിസിക്കൽ ലോ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ പല സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഭേദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ തീ എന്നുള്ളത് തീ പൊള്ളുന്നതാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ വെച്ചൊരു നിയമമാണ് അതിന് നമ്മൾ ഭേദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരാൾ തീയിലേക്ക് കൈയിട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പൊള്ളും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മോറൽ ലോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരാൾ മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഷ്ടിച്ചത് കാരണം അയാളുടെ കൈ തളരുന്നില്ല ഒരാൾ കളവ് പറഞ്ഞാൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ റീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു പരുത്തിയാലൊന്നും അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് തളരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പല സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മോറൽ ലോ നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ ഫലം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ തെറ്റിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം നമ്മുടെ നഫ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ ഖിയാമയുടെ ആരംഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നഫ്സുൽ ലവ്വാമ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഖിയാമത്തിനാളിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ട് നഫ്സുൽ ലവ്വാമ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിന്റെ ഹൃദയം എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു ചൊറിച്ചിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വരാനിരിക്കുന്ന മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആ കുറിച്ച് നിന്നെ ഓർക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അലാറാണ് അത് തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തെളിവാണ് സുഹാനുള്ള അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ രൂപത്തിൽ തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നീ തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ച ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അർഹ്മാൻ സുബാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ കാരുണ്യാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പല സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നമായു അഹിർക്കും ഞാൻ അവർക്ക് സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്ക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സൂറത്ത് നഹലിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ തെറ്റിന് ആ തെറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങാനും പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ അവശേഷിക്കില്ല എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ കാരുണ്യം കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിന് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ദിനം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പിന്നീട് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം വെച്ച അതേ നാഥൻ നമ്മുടെ മോറൽ ലോ നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതേ നാഥൻ നമ്മോടുള്ള കാരണം കാരണം അതൊരല്പം വൈകിച്ച് അതായത് പിന്നീട് അതിലേക്കുള്ള അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ കാരുണ്യം നമ്മോടുള്ള കാരുണ്യം കാരണം അതിനുള്ള സമയം നീട്ടിത്തന്നിരിക്കുകയാണ് സുബാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതായത് മനുഷ്യൻ അവനെ സ്വയം പര്യാപ്തനായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തായത് അതിമനോഹരാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതായത് ആ രൂപത്തിൽ അവന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇല റബ്ബിക്ക റുജു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കാരണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നീ നിന്റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് മടങ്ങും സുബാനുള്ള നീ നിന്റെ രക്ഷിതാവിലേക്കാണ് നിന്റെ മടക്കം അപ്പൊ നിന്റെ ഒടുക്കം അതായത് നിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നിന്നെ സംവിധാനിച്ച് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് നിനക്ക് ഇതര ജീവികൾക്കില്ലാത്ത ഇത്തരം കഴിവുകളെല്ലാം നൽകിയ അതേ നാഥനിലേക്ക് നീ അവസാനം മടങ്ങും എന്നുള്ള അപ്പൊ മറ്റു ജീവികൾക്കില്ലാത്ത
അള്ളാഹ് സുബാന തല ആ ആ ഒരു മടക്കത്തെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാരംഭം അതായത് അള്ളാഹ് സുബാന തല ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പാസേജ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മനോഹരാണ് സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹ് സുബാൻ തല തുടക്കത്തിൽ അതായത് പ്രാരംഭ വചനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ മനു ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയത് സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും ആ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രാരംഭ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്നത് എത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തുടക്കത്തിൽ നൽകിയത് അതാണ് സൂറത്തുള്ള അലക്കിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിയുന്ന ആളുകൾ അത് തെഫ്സീർ സഹിതം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അതിനെ പഠിക്കാനും ആ സൂറത്തുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ടൊരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആഴത്തിൽ സമീപിക്കാനും ആ ഖുർആൻ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ഗ്രന്ഥം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് അനുയായികളായിട്ട് മരണപ്പെടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറായിട്ടുള്ള മാമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനി ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്കാൻ തസ്മിയുൽ അലീം വത്തുബ അലൈന ഇന്നക്കാൻ തത്തുബ അബ്റഹീം അസ്സാം വലൈക്കും വ